Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions et ensuite, je ferai une brève revue de presse où je vous expliquerai mes positions par rapport à l'actualité internationale. Philippe Vivio. Bonjour Philippe. Quel est le conflit qui vous a marqué le plus Avez-vous gardé des contacts avec les personnages que vous avez interviewés il y a beaucoup de conflits qui m'ont marqué. Mais les conflits qui m'ont marqué le plus, ça a été, à mon avis, les conflits qui ont été les premiers que j'ai connus en premier. C'est-à-dire la guerre du Vietnam, puis après l'horrible, je dis bien l'horrible guerre du Liban, qui se prolonge toujours d'ailleurs, malheureusement. Alors oui, oui, au Vietnam, j'y ai laissé beaucoup de moi-même. Au Liban, également, également. Je suis parti de nombreuses fois au Liban pour l'agence Sigma. J'ai vu énormément, énormément de personnes, mais malheureusement, malheureusement, je n'ai plus du tout de contact avec eux, malheureusement. Par contre, avec les Vietnamiens, j'ai pu, j'ai pu, par miracle, retrouver des Vietnamiens que j'avais connus à Saigon, que nous avions connus, François Darken et moi-même, à Saigon, et que j'avais connus avant, d'ailleurs, en 1972, à Saigon. C'est Franz qui me pose la question suivante. Comment avez-vous trouvé vos sujets Comment êtes-vous devenu le journaliste que vous êtes Vous auriez pu écrire sur les familles royales. Non, 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 Franz, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire sur les familles royales. Je crois que ça m'aurait ennuyé énormément. Non, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est la découverte du monde, un monde qui était à ce moment-là encore un peu fermé, la découverte de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Voilà ce qui m'intéressait. Alors comment j'ai trouvé les sujets Comment je trouve des sujets Moi je regarde les dépêches AFP régulièrement. Et les dépêches de, pas seulement AFP, UPI, etc., etc. Je regarde toutes les dépêches de presse qui m'arrivent. Et puis, à partir d'une dépêche, j'essaye de me forger. Je vois ce que je peux en faire. Comme à ce moment-là, j'avais pas mal de réseaux. Je lançais des, des perches à droite, à gauche, pour tel ou tel sujet. Tout en faisant d'autres sujets tout à fait autres. Et puis, ça revenait. On me dit, bah tiens, il est peut-être possible d'aller là. Ah tiens, il est peut-être possible d'aller là. Et à partir de là, je choisissais et j'y allais. Voilà. Voilà comment je me suis retrouvé au, au fin fond du Congo, au fin fond de l'Asie, chez les chânes, etc., etc. Voilà. Alors, aussi, il y, a des, il, y a des, il y a des obsessions. Moi, par exemple, les pirates, ça a été une obsession. Pas pourquoi, mais c'est ainsi. Ça m'obsédait. Alors, que ce soit les pirates en mer de Chine, ou que ce soit les pirates somaliens. Et pour ce qui est des pirates somaliens, j'y suis allé une fois, deux fois, trois fois, parce que ça n'allait pas. Il fallait que je, je, je trouve une autre filière. C'est pas évident. Hein Alors, les filières en question, ça passait par Amsterdam, des Somaliens qui étaient euh, réfugiés politiques et compagnie. Avec des gens du renseignement français, peut-être aussi, qui m'indiquaient des filières. 
Alors, j'ai oublié de répondre, en fait, j'ai oublié de répondre à... J'ai oublié de répondre à Philippe, Philippe Vio. Est-ce que vous gardez les contacts avec les personnes que vous avez interviewées euh... Est-ce que j'ai gardé des contacts avec des personnes que j'ai interviewées Oui. Oui. Alors, Drone Space qui me demande... Quelle a été votre expérience la plus terrible Quelle a été ma, mon expérience la plus terrible En fait, mon expérience la plus terrible, enfin, si, 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 mon expérience la plus terrible, elle a été en France. Eh oui, en France. En France, place Stalingrad, dans le... 19e arrondissement de Paris, en France, poignardé par les dealers. Je pars vers un, vers un restaurant McDonald's. J'arrive sur ce restaurant qui était fermé. Quelqu'un de l'autre côté de la vitre me regarde, moi je tambourine à la porte, je m'aperçois alors que des jets de sang partent de mes mains, car la glace est complètement rouge de sang, et la personne me dit non, vous n'allez pas rentrer, et là je tombe dans les pommes. Et bien pour moi, et pourtant j'ai été blessé plusieurs fois, pour moi, c'était une des expériences les plus terribles. Je ne sais pas pourquoi. L'autre jour, je suis repassé place Stalingrad. Et ben, j'étais pas, j'étais pas, euh... t'es pas bien. <rire> tu vois. Et pourtant, ça fait longtemps. Enfin, tu me diras, il y a à peu près la même chose maintenant. Mais ça fait quand même longtemps, donc j'aurais pu me dire, bon, ben ça va, on n'en parle plus, tout est passé. Eh bien non, rien n'est passé. Je ne sais pas. Alex me pose une question sur Chypre, et c'est vraiment... Très, très intéressant. Très intéressant, pourquoi Parce que moi, lors de la guerre de Chypre en 1974, j'y suis allé. J'ai même retrouvé, il n'y a pas très, très longtemps, quelques photos que j'avais faites euh, de la zone, euh, à ce moment-là, tenue par les Nations Unies, Nations Unies qui s'étaient mises entre les positions... Euh, turc, enfin, oui, turc, et les positions chypriotes pro grec qui étaient en face. D'ailleurs, Nations Unies qui y sont toujours, car la séparation de l'île est toujours présente. Tous les habitants grecs qui habitaient dans la zone occupée par les Turcs ont été expulsés et renvoyés en zone grecque. Même chose, les Turcs qui se trouvaient en zone grecque ont été renvoyés en zone turque. Le conflit de 1974 a été une catastrophe, une catastrophe pour l'île de Chypre. La communauté internationale n'a pas joué son rôle. Moi, je crois. Je crois qu'elle n'a pas joué son rôle. 
l'Angleterre non plus. Je pense que vraiment... Alors moi, j'étais allé à Nicosie. Nicosie était coupée en deux. Nicosie, la capitale de Chypre. Nicosie était coupée en deux. Nous avons toujours une ligne verte entre la partie turque et la partie grecque. Alors, heureusement, en 2008, je crois, je crois que des manifestants ont abattu le mur qui séparait la, 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 Grèce, enfin, la partie grecque de la partie turque. Heureusement. Mais qu'en est-il du reste de l'île Je crois que tout est resté en l'état. C'est très malheureux. Très. Alors, écoutez, c'est marrant parce qu'en en fait, il y a des questions qui se rejoignent et qui s'entrecroisent. Ben, cette guerre, c'est la volonté, encore une fois, de la Turquie de revenir aux frontières de l'Empire ottoman, de cet ancien Empire ottoman, car nous en sommes toujours là. Nous en sommes toujours là, cet esprit de revanche de certains États qui veulent absolument revenir à leur grandeur ancienne. Pourquoi pas Mais le problème, c'est que cela mène à la guerre et au désastre. Le problème du haut Kabarabas, c'est que l'Union européenne n'a pas été. Bon, a fait coup ci, coup ça. Bon, je fais attention à tout le monde, etc., etc., comme d'habitude. La Russie, au lieu de taper, a été obligée, car ils avaient des alliances avec tout le monde dans cette histoire a été obligé de, de négocier. La Russie a été obligée de négocier avec tout le monde, alors qu'il n'avait aucun intérêt à aller du côté des, des Turcs. Aucun. Et donc, les, bah, les Arméniens... Euh, ont été mis de côté, et les habitants du Haut-Karabakh encore, encore plus. Il va falloir attendre, attendre pour voir ce que ça va donner, tout ça. Nous ne savons rien encore. Est-ce que Erdogan va continuer ses pressions, ou est-ce qu'il va être obligé de s'arrêter Nous n'en savons rien. Alors, une question de Atulovic90. Alors, c'est une question euh, à propos des habitations que j'avais visitées à Brechko, en Bosnie-Herzégovine. Euh, J'étais passé pendant les combats dans des habitations qui étaient euh, détruites. Alors, est-ce que vous savez à qui étaient ces maisons Non. Non, 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 ça, je n'en ne sais, sais absolument rien. Je, je ne sais absolument pas à qui étaient ces maisons. J'avais découvert euh, dans une maison des photos d'une famille, mais je ne sais absolument pas qui elle était et de quelle origine elle pouvait être. C'était pour moi simplement une famille victime de la guerre. Voilà. Maintenant, de quelle origine Peu importe. C'était une victime de la guerre. Aurélie qui me demande, est-ce qu'on pourrait faire des photos ensemble et faire une interaction sur des photos oui, moi je crois, Aurélie, qu'on pourrait faire un blog dédié à la photographie où vous, 
pourriez, vous tous, déposer des photos, moi je pourrais en faire les critiques, et puis moi je pourrais déposer des photos, vous pourriez vous-même vous en faire des critiques. Voilà, ça serait sympa, ça serait pas mal. Je crois qu'on pourrait faire ça. J'attends vos réponses là-dessus. Ok C'est J qui me pose la question. Djibouti donne des photos extraordinaires. Où peut-on observer ces photos Alors J, je te donne un lien dans la description. Tu pourras voir ces photos à partir du lien que je te donne dans la description. Voilà. Alors maintenant, maintenant, je vais passer à une très rapide revue de presse où moi je vais vous dire ce que j'en pense. Alors d'abord sur l'OTAN. L'OTAN où je vois les nouveaux rôles des politiques de l'OTAN face aux menaces et aux défis du 21e siècle et de 2030. Alors, quels sont les, deux, les défis 2030 pour l'OTAN Eh bien, voilà, ils émergent dans de toutes les directions. Je lis Russie, Chine. Il faut maintenant que l'OTAN puisse prendre pied. Où Où donc En mer de Chine. Ah, le traité de l'Atlantique Nord, donc qui se voulait rester à l'Europe, va aller très, très loin. Bien plus loin, d'ailleurs, que l'Afghanistan ou l'Irak, ou etc., etc. Puisque là, il y a, en août, on voulait déjà nous faire aller en, en Irak. Mais là, ce sera bien plus loin, bien plus loin, en mer de Chine. <rire> Oui, bon, eh bien, moi, je n'ai qu'une solution à ce problème. Quittons l'organisation la, de l'Atlantique Nord, quittons cette organisation et restons libres, libres des États-Unis et libres des Chinois. Et restons, nous, Europe. C'est la seule chose à faire. Oui, alors, autre chose, j'ai vu qu'en Serbie, le nouveau président se rapprochait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Chine. Mais pourquoi il se rapproche de la Chine bah, Tout simplement parce que l'Europe lui a claqué la, la porte au nez. Parce que la France en particulier, n'en n'a plus rien à faire de la Serbie. Ce qui est un scandale, ce qui est un vrai scandale. Nous allons laisser ces pays partir dans l'orbite chinoise. C'est absolument, c'est désespérant. La Serbie est un pays européen. C'est absurde, c'est absurde. Il faut absolument renouer, renouer avec ces pays, faire du business, arrêter, arrêter avec nos, nos condamnations continuelles envers ce pays. Et c'est malheureusement la même chose. La même chose pour la Russie. La Russie que nous poussons complètement dans le giron chinois. Alors la Chine qui reçoit avec plaisir, avec très très grand plaisir, la Russie. La Russie avec ses hydrocarbures, avec ses richesses de minerais extraordinaires, Et 
il faut absolument faire l'alliance Europe européenne. L'alliance européenne. C'est-à-dire l'Union européenne avec le reste de l'Europe, c'est-à-dire la Russie. Et évidemment les Balkans. Bon, eh bien, écoutez, voilà, j'en aurais terminé. Je crois que j'ai déjà pas mal bavardé. A bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Au revoir.